hello friends welcome to my channel civil smart today another video for another spreadsheet for the box cover design we are going to start in this video uh, we will design a box culvert having a size of 4 meter by 4 meter we all know that the culvert is designed as a bridge for crossing over the river or a small uh, you can say the passage uh, having the width up to 6 meter you can design for the box culvert and beyond the 6 meter to 60 meter it's a minor bridge and beyond that this that comes under the major bridge so for the box culvert design having the 4 meter by 4 meter and subject to a dead load dead load is the filling load because the road level is at a different level then there will be a filling of soil will be there then the, that comes under the dead load and the live load of irc aa tracked vehicle from the irc code we will uh, go for the aa tracked vehicle for its design assume the unit weight of the soil is 18 km per meter cube and angle of repose is 30 degree road width is uh, this is the this is the span width of the box culvert and road width is 7.5 meter with 1.1 meter wide footpath on both sides use m20 for the design and fe415 so you need to fulfill your data in these pink cells then the calculation of component of box culvert like this will be calculated right effective dimension of the box culvert will be calculated then the load calculation we know that for the box culvert this is the top slab we need to design and for which we have we need to find out the load side walls these two are the side walls and this is the bottom slab we need to design this is our box culvert so load calculation we need to find the loads on the top slab length of dispersion dispersion if we are using the track vehicle so length of the dispersion of the load next is the width of dispersion how much the load will be dispersion along the width right this is for the length along the span and for the width in this direction right so width of the dispersion finally we will find the total load on the slab by this press sheet load on the side walls soil pressure will be uvl will be there and uniformly distributed load for the pressure due to filling load and live load that is a surcharge load next is the soil reaction from the bottom slab will be calculated right now we have calculated all the loads on the top slab bottom slab and the side walls so design loading the diagram for the box culvert will be calculated now we have to analyze this frame frame structure by movement distribution method so it will calculate the distribution factor on joints a and d fix and movements will be calculated fix and movements at the ends and finally the movement distribution table it will calculate the final end movements right next is the bending movement calculation at the center by using the final end movements we will calculate the center bending movement at the top slab bottom slab and side walls Finally, the design constant we will use to calculate the effective depth that we have chosen the depth in initially it is okay or not. Top slab main reinforcement will be calculated, distribution steel and bottom slab in reinforcement and the side wall, wall main reinforcement. So finally, this is the detailing diagram will be done. So let's start. Before starting, I want to share this thing that this is a civil smart channel in which we used to do different spreadsheets for design by which you can save you a lot of time and accuracy will be enhanced so if you want these videos if you want this spreadsheet you can contact me on my mail id and my whatsapp number i am available on on every doubt for the students so let's start for the box culvert design we will do the box cover design in two parts because it will the lengthy video will be there so that's why we distributed in the two parts so in this game part we will calculate the loading on the top slab side walls and bottom slab right you need to fill your data in these pink cells only okay so design the box culvert having a dimension 4 meter by 4 meter this is the 4 meter by 4 meter total dead load is 14 the filling load and unit weight of the soil is 18 angle of repose is 30 degree road width is 7.5 meter footpath width is 1 meter and thickness of wearing coat wearing coat above the road level 
सो हंड्रेड एम एम वी आर चूजिंग एफ सी के इज़ ट्वेंटी फाइव एंड एफ आई इज़ फोर वन फाइव नाउ वी हैव फिल दिस डाटा नाउ यू कैन सी डेट कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ बॉक्स कलवर्ट सो थिकनेस ऑफ दैट स्लैब बाय दिस फॉर्मूला वन टेंथ ऑफ द इनर डायमेंशन सो थिकनेस ऑफ दिस स्लैब दिस इज द इनर डायमेंशन फोर मीटर बाय फोर मीटर सो थिकनेस ऑफ द स्लैब इज कैलकुलेटेड एज फोर हंड्रेड एम एम सो इफ यू आर चूजिंग दिस फोर हंड्रेड एम एम वी विल सी इन आफ्टर डैट दैट इट विल बी ओके और नॉट बाई चेकिंग द डेप्थ ऑफ द और थिकनेस ऑफ द स्लैब सो इफेक्टिव डायमेंशन विल बी फोर पॉइंट फोर मीटर फोर पॉइंट फोर मीटर नाउ द क्लास ए ए लोडिंग वी आर यूजिंग फॉर द डिजाइन पर्पज सो लोड कैलकुलेशन लोड ऑन द टॉप स्लैब सो सेल्फ वेट इज कैलकुलेटेड बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड द थिकनेस सो थिकनेस इन टू डेंसिटी टेन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर फिलिंग लोड इज कैलकुलेटेड ऑलरेडी फोर्टीन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इज गिवन नाउ फॉर द लाइफ लोड इंटेंसिटी ऑफ लाइफ लोड इज गिवन बाई दिस फॉर्मुला वन प्लस आई एफ आई एफ इज द इम्पैक्ट फैक्टर कैपिटल डब्ल्यू डिवाइड बाई बी डी इन टू एल डी सो इम्पैक्ट फैक्टर इज ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉर द ट्रैक्ट व्हीकल फॉर स्पैन अप टू फाइव मीटर सो दिस इज ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड दिस इज द लोड इज ए ए ट्रैक व्हीकल सेवन हंड्रेड किलोमीटर एंड यू कैन सी दैट द लेंथ ऑफ डिस्पर्सन एल डी इज कॉन्टेक्ट लेंथ ऑफ द व्हील दिस इज द कॉन्टेक्ट लेंथ ऑफ द व्हील थ्री पॉइंट सिक्स मीटर दिस इज थ्री पॉइंट सिक्स मीटर और एल डी फॉर्मूला ऑफ एल डी इज कॉन्टेक्ट लेंथ ऑफ द व्हील प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द स्लैब प्लस वियरिंग कोड दिस कम्स इज फोर पॉइंट सिक्स मीटर नाउ इफ एल डी इज ग्रेटर दैन द एफेक्टिव स्पैन इफ दिस एल डी इज ग्रेटर दैन द एफेक्टिव एफेक्टिव स्पैन इज फोर पॉइंट फोर मीटर सो देन यू हैव टू चूज द एफेक्टिव स्पैन बिकॉज इट कैनॉट बी ग्रेटर दैन द एफेक्टिव स्पैन सो इन दिस केस एल डी इज फोर पॉइंट सिक्स मीटर बट वी हैव चूजन फोर पॉइंट फोर मीटर दिस इज द कैरेज वे एंड दिस इज द फुटपाथ एंड दिस इज अलॉन्ग द लेंथ राइट सो विथ ऑफ डिस्पर्शन विथ ऑफ डिस्पर्शन नाउ यू कैन सी दैट द टू व्हील्स आर देयर एंड विथ ऑफ डिस्पर्शन इज लाइक दिस सो टोटल बी डी वी हैव टू कैलकुलेट सो बी डी विल बी कैलकुलेटेड बी ई एफ बाई टू इन दिस पोर्शन टू पॉइंट जीरो फाइव हाउ दिस टू पॉइंट जीरो फाइव केम दिस फ्रॉम द कोड दिस डायग्राम इज फ्रॉम द कोड पॉइंट एट फाइव बाई टू वन पॉइंट टू मीटर प्लस पॉइंट एट बाई टू सो दिस इज टू पॉइंट जीरो फाइव एंड दिस इज ऑल्सो बी ई एफ बाई टू सो फाइनली टोटल बी डी इज बी ई एफ बाई टू प्लस टू पॉइंट जीरो फाइव प्लस बी ई एफ बाई टू ओके सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट बाई दिस फॉर्मूला दिस इज द गिवन इन द कोड एल्फा एक्स वन माइनस ए अपॉन एल नॉट प्लस बी वन सो यू कैन सी एक्स ए सेंटर ऑफ द स्पैन टू पॉइंट टू मीटर एल नॉट इज कैलकुलेटेड फोर पॉइंट एफेक्टिव स्पैन फोर पॉइंट फोर मीटर बी वन इज कैलकुलेटेड बाई दिस फॉर्मुला वन पॉइंट जीरो फाइव बी बाई एल नॉट इज कैलकुलेटेड एल्फा इज कैलकुलेटेड एंड बी ई एफ इज कम्स आउट टू बी थ्री पॉइंट नाइन वन सो बी ई एफ इज कैलकुलेटेड नाउ इफ बी ई एफ बाई टू इज लेस दैन अवेलेबल स्पेस दिस इज द अवेलेबल स्पेस सो अवेलेबल स्पेस इज टू पॉइंट सिक्स थ्री एंड बी ई एफ इज वन पॉइंट नाइन सिक्स देन यू हैव टू टेक द बी ई एफ बाई टू वैल्यू अदरवाइज अवेलेबल स्पेस ओके बिकॉज इट कैन नॉट बी ग्रेटर दैन द अवेलेबल स्पेस फाइन सो इन दिस केस वन पॉइंट नाइन सिक्स इज चूजन वन पॉइंट नाइन सिक्स प्लस टू पॉइंट जीरो फाइव प्लस वन पॉइंट नाइन सिक्स इज फाइव पॉइंट नाइन सिक्स सो बी डी विथ ऑफ डिस्पर्शन इज कैलकुलेटेड लेंथ ऑफ डिस्पर्शन इज कैलकुलेटेड now you will put all these in this formula impact factor is 25% w is 700 kN so finally live load is calculated is 33.37 so total load on the slab is self weight of the slab live load plus filling load now this is 57.37 these all values already been calculated right if you change the value like if you change the value of inner dimension like 3 meter by 3 meter now you can see all the values calculation component the values of these 7.5 meter 3.3 and finally the total load is 72.05 okay so now we have chosen 4 meter by 4 meter so moving ahead load on the side walls side walls is the lateral soil pressure which will be in the uvl varying pressure and the pressure due to the filling load plus live load it is udl so this will be add up like this so this so what is the formula k k what is k uh, effective earth pressure 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi into gamma into h 
gamma is the unit weight of the soil h is the total height little pressure from the soil k into gamma into h so this will be 0 at this top and 26.4 at the bottom and fill pressure from the filling load plus live load is k into filling load plus live load so this is 15.79 so this will be in udl form so if we merge from these two loads then at the top 15.75 kN per meter and at the bottom this will be add up 15.79 plus 26.4 a plus b so load on the side walls will be like this right next is the soil reaction at the base of the bottom so if we choose one meter at the this uh, cubical form then you can see the reaction at the bottom of the slab is total load of the top of the slab in the hatch portion this hatch portion will be go in the um, bottom slab self weight of the side walls in the hatch portion these two side walls in the hatch portion if you are considering the one meter it will go to the downward slab and the self weight of the bottom slab in the hatch portion and in this hatch portion the self weight of this bottom slab divided by the contact area of the bottom slab into hatch portion so contact area of the bottom slab so finally 87.37 kN per meter is calculated so finally we have calculated the load on the that 57.37 is the total load on the top slab in the bottom slab this is 87.37 and in the side walls 15.79 at the top and 42.19 at the bottom so this is the loading diagram we are talking about we have calculated the loading diagram in the next part we will go for the analysis of this frame so if we go for the half frame then we will analyze it by the distribution movement distribution method so we will calculate the distribution factor already calculated fix and movements the movement distribution table the final end movements has been calculated bending movement of the top slab at the center because the final movements and movements have been calculated so at the center will be calculated bottom slab will be calculated side walls bending movement so we have calculated the total design bending movement design can constant from the irc table given so we will put the design constant then check for the depth will be calculated top main slab reinforcement distribution steel bottom slab reinforcement and the side walls so in the next video we will move further so you can see if you are choosing 3.5 meter by 3.5 meter square so loading diagram if you check the loading diagram you can see all the values have been changed so please watch the next part for the full design of box cover design you can design it quickly in few minutes but if you go for the manual calculation manual design it will take hours to design the box culvert so friends if you like this video if you want this exercise please mail me or whatsapp me thanks for watching